প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন চায় না ইসি জানালেন কমিশনার শাহাদাত হোসেন নিরপেক্ষতার বিষয় কোনো ছাড় নয় নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করতে কাজ করছে বিএনপি বললেন কাদের কোন অবস্থাতে ভোট বয়কট না করার ঘোষণা ঐক্যফ্রন্টে এবং কাল থেকে শুরু প্রাথমিক ও ইবতেদারি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা অংশ নেবে প্রায় একত্রিশ লাখ শিক্ষার্থী প্রশ্ন ফাঁস রোধে কঠোর ব্যবস্থা সবাইকে স্বাগত এশিয়া নিউজ থার্টিতে সঙ্গে আছে আমরা দুজন আমি আনোয়ার রাজ এবং একই সাথে আমি সুবর্ণা গোলন্দাজ শুনছিলেন স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য জেলা ও উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত শাহাদাত হোসেন চৌধুরী সকালে আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশনের কার্যালয়ে জেলা ও উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি তিনি আরও বলেন এ নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু করতে কমিশন বদ্ধ পরিকর নির্বাচনকালীন সময়ে দায়িত্বরত কর্মকর্তারা কারো পক্ষপাতিত্ব করলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থারও হুঁশিয়ারি দেন তিনি অনুষ্ঠানে নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মোস্তফা ফারুক ও জেলা উপজেলা নির্বাচনী কর্মকর্তা সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন একটা অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ এবং সকলের গ্রহণযোগ্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য যা যা করার প্রয়োজন বর্তমান নির্বাচন কমিশন সেটা করতে বদ্ধ পরিকর বিএনপি লবিস্ট নিয়োগ করে নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়া নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে সংশয় সৃষ্টি করছে বলে অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সকালে রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এসব কথা বলেন তিনি আর অন্য এক অনুষ্ঠানে চোদ্দ দলের মুখপাত্র মোহাম্মদ নাসিম অভিযোগ করে বলেন সাম্প্রদায়িক শক্তির কাছে বিক্রি হয়ে গেছেন ডক্টর কামাল হোসেনরা আরও জানাচ্ছেন লিটন মাহমুদ রাজধানীর গুলশানে চীন সরকারের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান সিটি গ্রুপের বিনিয়োগ বিষয়ক এক পরিচিতি সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবাদুল কাদের অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আন্তর্জাতিক মহলে নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়া নিয়ে সংশয় প্রকাশের সমালোচনার জবাব দেন তিনি অনেকজন বসলে একজন দুজন সন্দেহ তো করতেও পারে অভিযোগের বিষয়ে কথা বলেন ওবাদুল কাদের এখনো নমিনেশন পর্বই শেষ হয়নি এই মুহূর্তে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড কেন অনিশ্চিত সেটা তো আমি জানি না তবে এটা নিশ্চিত করবে ইলেকশন কমিশন এদিকে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে চোদ্দ দলের সভা শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন জোটের মুখপাত্র মোহাম্মদ নাসিম বলেন বিজয়ের মাসে হেরে যাবার ভয়ে ঐক্যফ্রন্ট নির্বাচন পেছানোর দাবি করছে সাহেবের এত মানে মানে অধগতি হচ্ছে বেশি আশ্চর্য হয়ে যায় জ্বালা পড়া হলো পুলিশ পরে হামলা হলো তিনি একটা কথা বললেন না এত বেশি বিক্রি হয়ে গেলেন এই অবশক্তির কাছে এটা বিস্মিত হচ্ছে এটা দুঃখজনক এক নম্বর দ্বিতীয় হচ্ছে যারা দেশ যারা এখনও ঠিক করতে পারেনি তাদের দল নেতা কে হবে কে প্রধানমন্ত্রী হবে তাদের দ্বারা কি জনগণ আশা করতে পারে বলেন শিগগিরই শরিকদের সাথে আসন ভাগাভাগি চূড়ান্ত হবে বলেও জানান আওয়ামী লীগ নেতারা কোন অবস্থাতেই নির্বাচন বয়কট করবে না জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট
বিকেলে সুপ্রিম কোর্ট বার মিলনায়তনে আইএনজিবি ওকো ফ্রন্টের মহাসমাবেশে এসব কথা বলেন জাতীয় ওকো ফ্রন্টের প্রধান ডক্টর কামার হোসেন এই সময় তিনি আবারো বিএনপি চেয়ারপারসন খায়দার জিয়ার মুক্তির দাবি জানান সংলাপে নেতাকর্মীদের গ্রেফতার বন্ধের প্রতিশ্রুতি দিলেও তা বন্ধ করা হয়নি বলে অভিযোগ করেন ডক্টর কামাল অনুষ্ঠানে জোটের মুখপত্র ও বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন নির্বাচন ভিন্ন খাতে নিতে বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে আখ্যা দেওয়ার চেষ্টা চলছে শেষ হয়ে আছে আমাদের যে নেক্সট ইলেকশনে পাড়া দিতে হবে যে যারা ক্যান্ডিডেট হচ্ছেন টাকা দিয়ে কেউ যদি ক্যান্ডিডেট হয় তাকে বলেন যে টাকা দিয়ে ক্যান্ডিডেট হলে তোমরা এই এলাকায় থাকতে পারবে না দু কোটি নতুন ভোটাররা এই দেশের মালিক হিসাবে নিজেকে পরিণত করেন যে জালিয়াতি ভোট করে তারে যেন হয়ে যেতে পারে আমরা এই দেশের মালিক তাদেরকে হিসাবে পরিচয় দিতে দেওয়া অন্যায় হবে दर्शक एक संसद निर्वाचन नहीं विस्तारित आलोचना था दसटा पचिस मिनट निटन टाटा टेबिल टके जा खबरे कल थे सारा देश एक जुगे प्राथमिक और इब्तेदाय शिक्षा समापनी परीक्षा शुरू हो प्रतिदिन सकाल साढ़े दस टा थपुर एक पर्यत चलो परीक्षा छब्बीस नवेम्बर पर्त एक नम्बर मोट छटी विषय परीक्षा हो परीक्षा अंश ने त्रिश लाख पचानबी हजार एकश तेईस शिक्षार्थी सारा देशे मोट सत हजार चारश दस टी केंद्रे परीक्षा अनुष्ठित एड़ा विदेशे अवस्थित बारोटी केंद्र परीक्षा ना प्रश्न फाँस रोधे बारो थक विशेष व्यवस्था ए बचर परीक्षा थे बहु निवाचन प्रश्न बद दे आगामी जतियों संसद निर्वाचन उपलक्षे बनपि जमत नाशकता चेष्टार बिुदे बंगबंधु सैनिक लीगर प्रति नेताकर्मी के ओक्यबद्ध थार आहवान जान बंगबंधु सैनिक लीगर सभापति एशियन टेलीविसन और एशियन ग्रुपर चेयरमैन आलहज हारन रशीद सी आई पी विकेल राजधानी जत्राबाड़ी जतियों संसद निवाचन के सामने रेखे आयोजित आलोचना सभाय प्रधान अतिथिर बक्तव्य सब कथा बोलेंदेशर उन्नयन धारा के अब्याहत रखते आगामी निवाचन आवी लीग के आबो क्षमत आनते सबा के ओक्यबद्ध हो क्या कर आहवान जान आलहज हारन रशीद सी आई पी विगत दिन डेमरा जत्राबाड़ मानुषर पशे जे भाव आगामी दिन एलिकार मानुषर पास क्ज कर आशा व्यक्त करें बंगबंधु सैनिक लीगर सभापति प्रधानमंत्री शेख हासा ढाका चार अथवा पांच जेको एक संसदीय आसन थे मनोन दी उक्त आसन टी प्रधानमंत्री के उपहार दी फिर खबर संगे सकिब के अधिनयक वेस्टइंडिज विपक्षे चट्टग्राम टेस्टर दल घोषणा बद पड़ल लिटन शांत अपू फिर सौम्य नईम सेंट्रल सिक्योरिटी शंभव बिरोधी शेषे आवर शागोतो एशियन न्यूज़ थर्टी थे आपने तो शायद है आज ही अमी शुभोना गुलंदाज एवं अमी अनुवर राज शारबंगलर खबर भुआ पुलिस शंदे है डीबी पुलिस शेर चार शादुशों के गानों पीटुनी देयर पोर्ट थे के आतों के पुरुष शुन्नो है पुरे चे जोशुरे चिकोर गाचार जशोर प्रतिनिधि जाहिद हसान टुकुन पाठान तथ्य छवि रिहद महमूद भूल बोझाबुझिर कारण जशोर झिकर गाछा मटिकोमार ग्रामे सम्प्रति पुलिस हमला चाल ग्रामबी पर घटन जड़ित आटके अभिजान शुरू कर पुलिस एदी के ग्रामबी दबी आक्रांत पुलिस सदस्य घटनार समय निजे आईन श्रृंखला बाहन सदस्य प्रमाण व्यर्थ हो घटनाटी घटे 
আমাদের গ্রামে ওই রকম ভুয়া পুলিশ সে যে এসে সব চুরি ডাকাতি করে নিয়ে যাচ্ছে গ্রামের লোক খেপে গেছে মেম্বার চেয়ারম্যান আছে তার বাড়ি না গিয়ে কেন আছে কেন জরুল ডাকাত তার বাড়ি যাওয়া হয় ইরা মনে করছে তাহলে ঠিক ডাকাত বুঝেছেন ইরা মনে করছে ঠিক তাহলে ডাকাত তার জন্য এইটাই হচ্ছে এই ঘটনার পর পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার করা হয়েছে 44 জনকে এছাড়াও পুলিশের বিরুদ্ধে আরো কিছু নির্যাতনের অভিযোগ করেছেন অনেকে এই এক সপ্তাহ ভাই কোন রকম আমাদের না খেয়ে থাকার মতো আমাদের সিআরআ দেখে কিছু বুঝতে পারছেন আমাদের সিআরআ দেখে তাগাই দেখে মইরে গিলু মনে করেন না এটা ডাক্তারও ডাকতে পাচ্ছে না ডাক্তারও নেই গ্রামে ডাক্তারও নেই আমাদের এই সব অভিযোগ অস্বীকার করে পুলিশ বলছে এরকম কিছু ঘটে থাকলে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে আমাদের কোনো পুলিশ সদস্য মানে এরকম কোনো অপ্রীতিকর কোনো ঘটনা ঘটিয়ে থাকে তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই আমরা আইনানু ব্যবস্থা গ্রহণ করব আপনারা জানেন যে এই ঘটনায় যদি আমাদের অনেকেরই হয়তো অভিযোগও তুলেছে যে আমাদের পুলিশের এখানে ত্রুটি থাকতে পারে সেজন্য আমরা একটা তদন্ত কমিটি গঠন করেছি গ্রামবাসীর ওই ঘটনায় পুলিশ সদস্য মুরাদ হোসেন শিমুল হোসেন মামুন আলী ও তাদের গাড়ি চালক আহত হয়েছিলেন রিহাদ মাহমুদ এশিয়ান টেলিভিশন এবারে শেঠ প্রপার্টিজ লিমিটেড চট্টগ্রাম সংবাদ আসন্ন সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি বেশ কিছু সুপারিশ মালা পেশ করেছে দেশের বিভিন্ন পরিবেশবাদী সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত পরিবেশ জোট গ্রিন অ্যালায়েন্স দুপুরে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব সুপারিশ মালার ঘোষণা করা হয় এ সময় তিন ফসলি জমিতে কোনো প্রকার প্রকল্প না করা উন্নয়ন বাজেটে পরিবেশ রক্ষা প্রকল্পের বরাদ্দ বাড়ানো নদী ও উপকূল রক্ষায় আলাদা নদী ও উপকূলীয় মন্ত্রণালয় গঠন সবুজ ব্যাংকিং ও পরিবেশ বান্ধব বিনিয়োগ বাড়ানো সহ বেশ কয়েকটি সুপারিশ মালা পেশ করা হয় এবার ইসলামী ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ মেহেরপুরে জ্বালানি হিসেবে দিন দিনই বাড়ছে বায়োগ্যাসের ব্যবহার কাঠের ওপর নির্ভরতা কমাতে জেলার বিভিন্ন স্থানে গরুর গোবর ও মুরগির বিষ্ঠা দিয়ে তৈরি হচ্ছে বায়োগ্যাস প্লান্ট মেহেরপুর প্রতিনিধি জাহিদুর রহমানের পাঠানো তথ্য ছবিতে আরও জানাচ্ছেন রাশেদ আকুন মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার গোপালপুর গ্রাম অনেকের কাছেই পরিচিতি পেয়েছে বায়োগ্যাস পল্লী হিসেবে গরুর গোবর ও মুরগির বিষ্টা ব্যবহার করে এই গ্রামের বেশিরভাগ বাড়িতেই তৈরি করা হচ্ছে বায়োগ্যাস প্লান্ট এর ফলে কমেছে কাঠের উপর নির্ভরতা এতে জ্বালানি খরচও নেমে এসেছে অর্ধেকে আমার প্রতি মাসে যে দুই তিন হাজার টাকা খরচ হতো জ্বালানি ম্যানেজ করতে সেটা আর লাগে না এই বায়োগ্যাস থেকে আমার এটা পূরণ হয়ে গেছে গ্যাসের কারণে আমাদের ঘরে রান্না করছে আমাদের সুযোগ সুবিধা ভালো হচ্ছে স্থানীয়রা বলছেন পরিবেশ বান্ধব এই প্লান্ট ব্যবহারে অর্থ ও সময় সাশ্রয়ের পাশাপাশি পাওয়া যাচ্ছে জৈব সার ফলে অনেকেই আগ্রহী হচ্ছেন প্লান্ট তৈরিতে আশেপাশে অনেকজনার বায়োগ্যাস আছে আমাদেরও ইচ্ছা হয়েছে বায়োগ্যাস নেব তা বায়োগ্যাস নিলে তাড়াতাড়ি রান্না করা সারা হয় যে বায়োগ্যাস করার পরে আমি এখান থেকে দুই তিনটা লাভবানের আমি রাস্তা পেয়েছি এক নম্বর হচ্ছে কি যে জ্বালানি ব্যাপক আকারে জ্বালানির একটা সাশ্রয় আমি এখানে উপকার পেয়েছি তার সাথে সাথে আমি অর্থনৈতিক দিক থেকে দুধের মাধ্যমে অর্থনৈতিক দিক থেকে আমি সাংসারিক একটা উপকার পাইছি আর জৈব সার এরই মধ্যে গ্রামটিকে বায়োগ্যাস পল্লী হিসেবে ঘোষণা করেছে উপজেলা প্রশাসন শুধু গ্রামই নয় জেলার সবখানে সরিয়ে দিতে কাজ করছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সবাইকে বায়োগ্যাস প্লান্টের গ্রহণকারীর আওতায় আমরা নিয়ে আসব এবং পরবর্তীতে ওই গ্রামে যে সেন্ট্রাল বায়োগ্যাস প্লান্ট হবে যেটা আমাদের উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এখানে ম্যাক্সিমাম বাড়িতে বায়োগ্যাস প্রকল্প তারা গ্রহণ করেছে সেজন্য আমরা এটিকে বায়োগ্যাস পল্লী হিসেবে ঘোষণা করলাম যাতে আমরা পুরো গ্রামটিতে একশো ভাগ বাড়িতে বায়োগ্যাস প্রকল্পে আওতায় আনতে পারি এবং সরকারের সহযোগিতা পেলে আমরা এখান থেকে ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ সরবরাহের একটা চিন্তা ভাবনা আছে বায়োগ্যাস প্লান্ট আরও বাড়াতে সহজে ঋণ সুবিধার দাবি স্থানীয়দের এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের নির্দেশে সাংবাদিক জামাল খাসুকিকে হত্যা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি সিআইএ অবশ্য শুরু থেকেই সৌদি কর্তৃপক্ষ বিন সালমানের সম্পৃক্ততার বিষয়টি অস্বীকার করে আসছে যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা সিএনএনকে জানায় তুর্কি সরকার সিআইএ এর কাছে যে অডিও রেকর্ড দিয়েছে তাতে বিষয়টি স্পষ্ট ওই কর্মকর্তারা আরও বলেন ব্যক্তিগত নির্দেশেই খাসুকিকে হত্যা করা হয়
এবার খেলার খবরে বাংলাদেশ ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট সিরিজ প্রসঙ্গ ইনজুরি কাটিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে চট্টগ্রাম টেস্টে মাঠে ফিরতে যাচ্ছেন সাকিব আল হাসান আজ সাকিবকে অধিনায়ক করে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্টের জন্য 13 সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিসিবি এছাড়া দলে ডাক পেয়েছেন ওপেনার সৌম্য সরকার আর অফ স্পিনার নাইম হাসান দল থেকে বাদ পড়েছেন ওপেনার লিটন দাস ব্যাটসম্যান নাজমুল শান্ত স্পিনার নাজমুল অপু দলের বাকি সদস্যরা হলেন ইমরুল কায়েস মুশফিকুর রহিম মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ মোহাম্মদ মিঠুন মুমিনুল হক আরিফুল হক তাইজুল ইসলাম মেহেদি বিরাজ মোস্তাফিজুর রহমান ও সৈয়দ খালেদ আহমেদ বিসিবিএল ইন্টার স্পোর্টস টুর্নামেন্টের ফ্যামিলি ডে ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে রাজধানীর উত্তরা ব্যাংকার্স ক্লাবে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এনআরবি ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মেহমুদ হোসেন ব্যাংকার্স ক্লাবের সভাপতি আবু জাফর শামসুদ্দিন সাধারণ সম্পাদক রাশেদ আক্তার এবং বিসিবিএল এর হেড অফ মার্কেটিং তারেক উদ্দিন সহ আরও অনেকে শেষ করব এশিয়ান নিউজ থার্টি তার আগে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরও একবার প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন চায়না ইসি জানালেন কমিশনার শাহাদাত হোসেন নিরপেক্ষতার বিষয়ে কোনো ছাড় নয় নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করতে কাজ করছে বিএনপি বললেন কাদের কোন অবস্থাতে ভোট বয়কট না করার ঘোষণা ঐক্যফ্রন্টের এবং কাল থেকে শুরু প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা অংশ নেবে প্রায় একত্রিশ লাখ শিক্ষার্থী প্রশ্ন ফাঁস রোধে কঠোর ব্যবস্থা এশিয়ান নিউজ থার্টি এ পর্যন্ত রাত দশটা পঁচিশ মিনিটে রয়েছে নিটল টাটা টেবিল টক দেখার আমন্ত্রণ রইল এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে শুভরাত্রি শুভরাত্রি